मोटामुटी मान बोझा क्या शुरू कर चक्कर समय नष्ट ना कर चले जाएगा बधभूमि मुक्ति शुरू प्रथम दिखे टपिका पीछे सब घटना क्यों मुक्ति मुक्ति 
তারপর হচ্ছে আমরা এগুলো পড়েছি এরপর হচ্ছে ভাষা আন্দোলন মানে যেসব ইম্পর্টেন্ট যেসব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কারণে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তো আমরা সেসব আন্দোলন গুলোর একটু একটু অংশ জেনে নিব বিস্তারিত লেখা তোমাদের এখানে অল্প অল্প করে আর কি তো আমরা ভাষা আন্দোলন করেছিলাম ভাষা আন্দোলন তোমাদের প্যাটে কোয়েশন আসছে না ভাষা আন্দোলন থেকে আনসার করতে পারছো তোমাদের এই যে এই লাইনটা আসছে তাই না এই যে ভাষা শহীদ যারা তাদের নামগুলো একটু জানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলা যত বড় হবা দেখবা এগুলো এগুলোই আসলে বেশি তারপর আমরা অরণ্যের একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলো হ্যাঁ প্রশ্ন থাকলে বলো স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোন স্যার প্যাট সিলেবাস প্যাট পরীক্ষা 19 নম্বরটা কোন সরকারকে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এই যে এই যে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে অরনি आंसर পেয়ে গেছো ওকে তো এগুলো হচ্ছে বই আছে তোমাদের সব কোশ্চেন আমি বই থেকেই দিছি বইয়ের বাইরে থেকে দিই না যেহেতু বইই পড়াইছি তোমাদেরকে আজকে একটু চেষ্টা করব না একটু এক্সট্রাও পড়া হালকা পাতা তবে মেইনলি আগে আমরা বইটা শেষ করার চেষ্টা করব তারপরে দেখো সে তোমাদের এটা বঞ্চনাও বৈষম্য এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য কি কি ছিল ওগুলো আমরা পড়েছিলাম একটু করে তো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্যে এই যে এই লাইনটা তোমাদের ক্যাটেগরি আসছে যে কোন সরকারকে অন্যভাবে ক্ষমতা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা থেকে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার কত সালে করা হয়েছিল এটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এখানে পড়েছি এরপর আমরা আরো অনেক জিতে পড়বো কিন্তু এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা বেশি তারপর দেখো যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এতজনের মধ্যে ছিল মাত্র উনত্রিশ জন মানে এটা আমরা পড়েছি সামরিক ক্ষেত্রে আমরা কি এটা পর্যন্ত পড়েছিলাম তাই তো সামরিক সামরিক ক্ষেত্রে দেখো উনিশশো ছেষট্টি সালে সামরিক বাহিনী সতেরো জন শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তার মধ্যে বাংলাদেশ ছিল মাত্র এক তো প্রচুর বৈষম্য এখানে আমরা দেখেছি এবার আরো আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এটাও একটু আমরা পড়ে নি সব ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্যে এই ক্ষেত্রে বৈষম্যটা একটু দেখিনি দেখো উনিশশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ মানে পাকিস্তান গঠনের একদম শুরুর দিকে সালটা একটু খেয়াল করে যে পাকিস্তান গঠনের একেবারে শুরুর দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাথা পিছু আয় ছিল তিনশো পাঁচ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল তিনশো ত্রিশ টাকা অর্থাৎ কাছাকাছি তাই না আমাদের যত ছিল তিনশো পাঁচ তার মধ্যে ছিল হচ্ছে তিনশো ত্রিশ মোটামুটি আমরা বুঝতে পারি যে কাছাকাছি কিন্তু এরপরে সালটা খেয়াল করো উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি তার মানে পাকিস্তান অনেকদিন ধরে শাসন করে ফেলেছে ততদিন দেখুন যে উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সালে এই বৈষম্য বেড়ে কি হয় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয় কত তিনশো বাহান্ন মাথা পিছু আয় আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা হয় কত পাঁচশো ত্রিশ টাকা এখন আমার কথা হচ্ছে মাথা পিছু আয় বলতে কি বুঝতে পারো এনিওয়ান আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি মাথা পিছু আয় হচ্ছে একটা দেশের সর্বমোট আয়কে ওই দেশে প্রতিটি জনগণের মধ্যে যদি তুমি ভাগ করে দাও তাহলে প্রতিজন কত টাকা করে পাবে একদম সহজ ভাষায় যদি বলি এটাই হচ্ছে মাথা পিছু আয় একটা দেশে মোট আয়কে তার প্রতিটা জনগণের মধ্যে যদি সমানভাবে ভাগ করে দাও তাহলে প্রতিজন কত টাকা করে পাবে সেটাই হচ্ছে তার মাথা পিছু আয় তাহলে দেখো 
পূর্ব পাকিস্তানের টা সেই তুলনায় খুব কম বাড়ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে কি পশ্চিম পাকিস্তানের যত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চালানো হয় বা তাদের ক্ষেত্রে জীবন যাত্রা যেভাবে উন্নতি করছিল পূর্ব পাকিস্তানের অতটা হচ্ছেছিল তার মানে সবকিছু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছিল কোথায় পশ্চিম পাকিস্তানে এখন খেয়াল থাকি দেখো এরপরে দেখো যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহ প্রায় সকল ব্যাংক বিমা ও বাণিজ্য কোম্পানির সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান মানে মেইন মেইন যেসব ছিল এখন আমাদের এখন যদি তুমি চিন্তা করো বাংলাদেশের কথা যদি তুমি চিন্তা করো যে আমাদের এখানে যত সব ব্যাংক আছে বা বিমা বা বাণিজ্য কোম্পানি সবগুলো কোম্পানি একদম মেইন ব্রাঞ্চটা কোথায় হয় বলতো একদম মেইন ব্রাঞ্চ হেডকোয়ার্টার যদি বলি এটা কোথায় হয় সাধারণত ওরা কি করতো যত সব ব্যাংক বা কোম্পানি আছে সবগুলো মেইন ব্রাঞ্চ করতো পশ্চিম পাকিস্তানে তার মানে তোমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে গেলে ওই ডিপেন্ডেন্সি কোথায় হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের এইভাবে ওরা পুরো সেন্টারটা নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তান সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানকে সবকিছুতে বেশি বেশি দিত যদিও আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা বেশি ছিল এবারে দেখি দেখো পাকিস্তানের প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ছিল একশো তেরো কোটি রুপি ওকে একশো তেরো কোটি রুপি পাঁচ বছরের জন্য অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল পাঁচশো কোটি রুপি অলমোস্ট কত গুণ দেখো পাঁচ গুণ বেশি উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় বা যেটা মোট ব্যয়ে ছাপ্পান্ন দশমিক চার অর্থাৎ পাঁচশো সত্তর কোটি টাকা অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয় বাজেটের মাত্র পাঁচ দশমিক দশ শতাংশ বা পাঁচ দশমিক এক শূন্য শতাংশ राजधानी इसलम तक नतून राजधानी इसलमाबादाबाद स्वाभाविक स्वाभाविकीन पूर्व पाकिस्तान स्वाधिकार और स्वाधीनता आंदोलन सूचना शुनते मानसाई 
যতগুলো মাথা আছে অর্থাৎ যতগুলো জনসংখ্যা তা প্রত্যেক জনের আয় এখন প্রত্যেক জনের আয় আমরা বের করবো কিভাবে একটা দেশের টোটাল যত আয় করে একটা দেশ তো বিভিন্ন ভাবে ইনকাম করতে পারে যেমন ধরো এক্সপোর্ট এর মাধ্যমে ইনকাম করতে পারে প্রোডাকশন এর মাধ্যমে ইনকাম করতে পারে বিভিন্ন ভাবে একটা দেশ ইনকাম করতে পারে তো টোটাল যে আয়টা একটা দেশে সেই টোটাল আয় দেশের প্রত্যেকটা জনগণের মধ্যে যদি আমি সমান ভাবে ভাগ করে দিই হ্যাঁ প্রত্যেকটা দেশে সমান ভাবে ভাগ করে দিলে প্রতিজন যত টাকা করে পাবে ধরো বাংলাদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে কত ষোলো কোটি মানে ধরলাম বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ষোলো কোটি এখন আর একটা সেটা হচ্ছে আমার দেশের টোটাল আয় মানে সম্পূর্ণ আয় এক বছরের সম্পূর্ণ আয় হচ্ছে ষোলো কোটি টাকা তোমার কি কথা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা দেখো যে আমার দেশে জনসংখ্যা ষোলো কোটি আমার দেশে এক বছরের সম্পূর্ণ আয় হচ্ছে হচ্ছে ষোলো কোটি টাকা যদিও সেটা অনেক কম তোমাদের বোঝানো শুরু করতে তাহলে এই ক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় কত হবে তোমরা কি কেউ বলতে পারো জনসংখ্যা ষোলো কোটি এবং আমার দেশের আয় ষোলো কোটি এক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় কত টাকা হতে পারে আমার দেশের এক বছরের আয় সেটাও ষোলো কোটি টাকা তাহলে আমার মাথা পিছু আয় কত হবে আমার দেশে মাথা পিছু আয় কত আমি তোমাদের বলছিলাম এখানে যদি ষোলো কোটি টাকা আমার দেশে ইনকাম হয় তাহলে ষোলো কোটি মানে তাহলে প্রতিজন পাচ্ছে কত টাকা প্রতিজন পাচ্ছে এক টাকা করে এইটাই হচ্ছে তোমার মাথা পিছু আয় আচ্ছা করি সবাই বুঝতে পারছেন মাথা পিছু আয় নিয়ে কারো কোন সমস্যা আছে ছিল <laughs> তোমাকে যদি আমি ঠকাই তোমার কি ভালো লাগবে 
সবকিছুতে <laughs> প্রত্যেক প্রদেশ যাতে সম্পদ মানে যার যার সম্পদ ভোগ করতে পারে রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখতে পারে খাজনার টাকায় প্রদেশের খরচ নির্বাহ করতে পারে এমন সব আছে এবং তুমি যদি এটা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবো এই লাস্ট লাইনটা যদি খেয়াল করো কি কি ধরনের বৈষম্য হচ্ছিল আর সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবে দেখো প্রথমটা কি বলা হয়েছে প্রথমটা বলেছে যে দেখো চার চার সম্পদ ভোগ করতে পারে মানে নিজের সম্পদ নিজের সাথে ভোগ করতে পারে অর্থাৎ তখন যেভাবে চলতেছিল সরকার এতে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানে যেসব সম্পদ উৎপাদিত হতো সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানে না রেখে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হতো অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান তার নিজের যে সম্পদ ওটাই ভোগ করতে পারতো এটি একটি এর বৈষম্য করতে এরপর দেখো রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখে পূর্ব পাকিস্তানে যেসব পণ্য উৎপাদিত হতো সেগুলো রপ্তানি করা হতো এখন রপ্তানি করে যে অর্থটা পাওয়া হতো সেটা আবার কিন্তু তোমার পূর্ব পাকিস্তান কেন দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহার করা হতো তাহলে এদিক দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকানো হচ্ছে এরপর লাইনটা কেয়ার করো আমাদের এটা বিস্তারিত হয়তো লাগবে না কি কি দাবি ছিল ছয়টা দাবি ওই বিস্তারিত দাবি হয়তো আমাদের লাগবে না কিন্তু আমরা দাবি গুলোর নাম গুলো একটু করে নি যে প্রথম দফাতে কি ছিল প্রথম প্রস্তাব যেটা ছিল সেটা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি তোমাকে বিস্তারিত করার দরকার নেই বিস্তারিত বলে যদি ব্যাপারটা যেভাবে নির্বাচিত হয় সরকার যেভাবে নির্বাচিত হয় ঠিক ওই রকম একটা সরকার যাতে নির্বাচন ওই রকম একটা নির্বাচন যাতে হয় ওটার দাবি প্রথম দাবি হচ্ছে ওই রকম যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি এটা ছিল প্রথম দাবি প্রস্তাব দুই ছিল কি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে দেশ রক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি অবশিষ্ট যেসব বিষয়গুলো বিষয়গুলো সেগুলো অঙ্গরাজ্যগুলো অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রদেশের সবকিছু নির্ধারণ করবে না শুধুমাত্র দুটো জিনিস হচ্ছে কি বিদেশের সাথে কিভাবে তার সম্পর্কটা কেমন হবে অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় মুদ্রা শুল্ক সম্বন্ধীয় এত বিস্তারিত আমাদের লাগবে না আমরা প্রস্তাব গুলোর নামটা একটু করে নিই বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা 
প্রস্তাব ছিল পাঁচ মানে বিদেশের সাথে বাণিজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে রপ্তানি করে বৈদেশিকমতা নিজেদের কাছে রাখে এই ধরনের একটা দাবি ছিল মানে নিজেদের রক্ষার জন্য একটা পুলিশ জাতীয় নিজেদের একটা বাহিনী থাকতো অঞ্চল আহ তো আশা করি তোমরা প্রস্তাব গুলো দেখেছো এই যে লাস্ট লাইনে যা লেখা আছে আন্দোলন যাই হোক আমরা দেখতেছি যে মোটামুটি মানুষ তুমি এইভাবে আন্দোলন তোমাদের ওখানে হচ্ছে একটা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় আছে না যে তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে একজন সামরিক কর্মকর্তা সামরিক সামরিক কর্মকর্তা বলতে কি সামরিক কর্মকর্তা মানে তোমরা বুঝো না মানে একজন কি মিলিটারি পার্সন আর্মি সহজ ভাষায় আর্মি নামগুলো এগুলো কিন্তু তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে যেহেতু সম্পর্কিত সবসময় তোমাদের এরপরে দেখো তিনি অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়ার হুমকি দিলেন অস্ত্রের ভাষায় জবাব মানে কি বুঝতে পারছো অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া মানে হচ্ছে কি গুলি চালাবেন মানুষের উপর এটা বলতেছেন কারো কথা শুনবেন অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা মানে বুঝো নাই যে তোমার তুমি একটা দাবি জানাইছো সে দাবিটা মানবে না সে গুলি করে দিবে তোমার এভাবে বলবে যে দাবিটা আর মানবে পরে দেখো শেখ মুজিবকে প্রধান করে পঁয়ত্রিশ জন আসামির বিরুদ্ধে দেশ দ্রোহিতার মামলা দিয়ে দিলেন কতজন আসামি সে প্রধান আসামি আর রেসপন্স করো কে প্রধান আসামি প্রধান আসামি কে পঁয়ত্রিশ জন প্রধান আসামি কে পঁয়ত্রিশ জন আসামির মধ্যে প্রধান আসামি কে প্রধান করে পঁয়ত্রিশ জন মামলা দিলেন এবং পরিচিত 
দেশদ্রোহী মানে কি বলো কখন উপাধিটা দিয়েছিল এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আমরা দেখি যে সত্তরের নির্বাচন সত্তরের নির্বাচনে দেখো উনসত্তরের ঘটনা উনসত্তর পর্যন্ত যত ঘটনা হয়েছে